ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பருப்பு உருண்டை குழம்பு தான் பார்க்க போறோம் இந்த குழம்பு நிறைய டிஃபரன்ஸ் மெத்தட்ஸ்ல பண்ணலாம் ஆனா நான் இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட்ல பண்ணிருக்கேன் இந்த மெத்தட்ல நீங்க குழம்பு பண்ணும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டேஸ்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வாங்க இந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு வீடியோல பாக்கலாம் எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு புளிய ஊற வச்சுக்கிறேன் அடுத்ததான் ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிருக்கேன் அதை மிக்சி ஜார்ல ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததான் அது கூட காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மிளகாய் போட்டுக்கலாம் நான் நாலு மிளகாய் போட்டிருக்கேன் தேவையளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இதை வடை கரைக்கிற மாதிரி நம்ம அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாவும் அரைக்க கூடாது லைட்டா கரைக்கிறப்பா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க இப்ப நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிருச்சு அடுத்ததான் நான் அடுப்புல ஒரு கடாய் வச்சிருக்கேன் அதுல மூணுல இருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்றேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த முறுப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்ப அது கூட கொஞ்சமா வெந்தயம் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க சின்ன வெங்காயம் போறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை ஆட் பண்றேன் வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் இது கூட தக்காளி முழுசா போட போறதுல அது தக்காளி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் அது ரெண்டு தக்காளி நான் ஆட் பண்றேன் நல்லா பெருசாவே கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அரைக்கதான் போறோம் இப்ப அது கூட ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்றேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற வச்ச கடலை பருப்பு ஆட் பண்றேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்றேன் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்றேன் நீங்க உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்ப பைனலா இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சிக்கோங்க இப்ப நல்லா நைஸா அரைச்சாச்சு இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் இப்ப நம்ம ஃப்ரை பண்ண போட்டிருந்த வெங்காயம் ஃபுல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்ப இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க பேஸ்டா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப இதை ஆட் பண்ணியாச்சு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தக்காளி மசாலா எல்லாத்தோட பச்சை ஸ்மெல்லு போகணும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்ப பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போய் என்ன செப்பரேட்டா பிரிஞ்சு வரும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இப்ப ஆயில் ஃபுல்லா செப்பரேட்டா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க புளிய இதுல ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப புளித்தண்ணீர் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல நல்லா குக் பண்ணணும் இது நல்லா கொதிச்சு பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் பொருளை குக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நான் மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நல்லா குக் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இது கூட உருண்டையா ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க கடலை பருப்பை சின்ன சின்ன உருண்டையா உருட்டி இதுல ஆட் பண்ணிருங்க நம்ம உருண்டை போட்டதுக்கு அப்புறமா உடனே மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உடஞ்சிரும் உருண்டை எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் போல மூடி வச்சு குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஓபன் பண்ணி பாருங்க 
அதே மாதிரி ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம தள்ளி தள்ளி போட்டுக்கோங்க இப்ப உருண்டையை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணியாச்சு இப்ப இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது கூட நான் கொஞ்சமா கருவேப்பிலை ஆட் பண்றேன் இப்ப நான் ஒரு ஏழு நிமிஷம் போல குக் பண்ணிருக்கேன் நல்லா குக் ஆயிருச்சு உருண்டை ஃபுல்லா நமக்கு உடையாம நல்லா வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல நான் குக் பண்ண போறேன் இப்ப நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல குக் பண்ணிருக்கேன் குழம்பு நல்லா குக் ஆயிருச்சு உருண்டையும் நல்லா வெந்துருச்சு ஆயில் ஃபுல்லா செப்பரேட்டா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அடுப்ப ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப நமக்கு பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு இந்த பருப்பு உருண்டை குழம்பு நம்ம நிறைய மெத்தட்ல பண்ணலாம் ஆனா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இந்த மெத்தட்ல நீங்க செய்யும் போது குழம்போட டேஸ்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த குழம்ப இதே மெத்தட்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்